السلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رائے محمد حمزہ میرے ساتھ چار سالہ بچہ موجود ہے جس نے گزشتہ دنوں جو ہے یو ایس بی نکل رہی ہے اور وہ یو ایس بی جو ہے وہ میدے میں جا پہنچی اڑتالیس گھنٹوں کے بعد اس بچے کو اسپتال میں لایا گیا اور یہاں کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ یو ایس بی کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ نکال دی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طیب ریاض صاحب جنہوں نے یہ کامیاب آپریشن کیا کیمرے کے ذریعے یہ آپریشن کیا اور اس بچے کے میدے سے تسلی سے جو ہے وہ یو ایس بی نکالی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ یو ایس بی کس طریقے سے نکالی اور سارا معاملہ کیا ہے انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بالکل ٹھیک جیسے بتائیے گا کیا معاملہ پیش ہے اچھا یہ بچہ ایک ہفتہ پہلے میرے پاس آیا تھا ان کی والدہ لے کے آئی تھی ٹھیک ہے تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بچے نے ایک یو ایس بی نگل لی تھی تو اس اس کی وجہ سے میدے والی جگہ پہ ان کو بچے کو تکلیف شروع ہو گئی تو ایکس رے جب کروایا گیا تو اس میں میدے والی جگہ پہ ایک ایک شیڈو سا نظر آ رہا تھا یو ایس بی کا تو وہ آپ اسکرین پہ ان کو دکھا بھی دیں گے تو اس میں یو ایس بی نظر آ رہی تھی تو یو ایس بی ایک ایسی چیز ہے جو اس عمر کے بچے میں بڑے سائز کی یو ایس بی وہ آگے نکلنا مشکل کام ہوتا ہے میدے سے جو چھوٹی غذا کی نالی کا ایک کنیکشن ہوتا ہے وہاں پہ یہ جا کے پھنس جاتی ہے تو پہلے تو ہمارا خیال یہی تھا کہ شاید یہ نکل جائے لیکن دو تین دن کے بعد بھی جب یہ بچے کو فرق نہیں پڑا ایکس رے جب دوبارہ کروایا گیا تو یہ یو ایس بی اسی جگہ پہ ہی میدے میں ہی نظر آ رہی تھی تو اس کے بعد بچے کو تکلیف پھر سے تھی میدے والی جگہ پہ تو پھر ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ اس کو منہ کے راستے کیمرہ ڈال کے نکال لیا جائے تو یہ ایک کیمرے والے آپریشن کی بہت اچھی سہولت ہے کہ بغیر چیرا دیے اس کو جو جو بھی ایسی چیز بچہ نگل لیتا ہے میدے میں چلی جاتی ہے تو وہ میدے میں سے نکال سکتے ہیں تو یہ ٹیم کی ہماری ایک ایفرٹ تھی کہ ٹائملی اس کو مینج کر کے بچے کو ہم نے اس کیمرے والے آپریشن کے ذریعے اس یو ایس بی کو نکال لیا ویسے بتائیے گا چونکہ یو ایس بی کافی بڑا سائز ہوتا ہے مشکل تھی نگلنا بھی گلے میں نہیں اٹکی جب آپ کے پاس پہنچ نہیں جب بچہ میرے پاس آیا تھا تو یہ پہلے سے ہی اس کے میدے میں تھی کیمرے کے علاوہ آپ نے کون سی کوشش کی ہے کہ اس کو آپریشن کے بغیر یا کیمرے کے بغیر نکال لیا کیا کیسے ممکن ہے کہ وہ نکل سکتی تھی ہاں یہ اگر اس کا سائز چھوٹا ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ میدے میں سے آگے غذا کی نالی میں چلی جاتی اور وہاں سے پھر پخانے کے راستے سے باہر آ جاتی لیکن کیونکہ سائز بڑا تھا تو یہ نہیں جا سکی کتنے ٹائم میں جو ہے یہ آپ نے آپریشن کیا ہے کیمرے کے ذریعے اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو یہ منہ میں کیمرہ ڈال کے اس میں سے صرف اس کو پکڑ کے باہر ہی لانا ہوتا ہے تو اس سارے مکمل جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں بچے کو تھوڑی سی زہری بات بے ہوشی دینی ہوتی ہے ویسے تو ہوش میں بچہ کوآپریٹ نہیں کرتا تو یہ ٹوٹل جو ڈیوریشن ہوتا ہے یہ آدھے گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے وہ کیمرہ جو ہے گلے کی جانب سے آپ اندر لے کے جاتے ہیں منہ کے راستے سے جس طرح خوراک میدے میں جاتی ہے اسی طرح ہی وہ کیمرہ منہ کے راستے میدے میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ جو بھی یو ایس بی کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے آبجیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ بچے نگل لیتے ہیں جس طرح کے سکہ وغیرہ لیکن یہ جو ایک یو ایس بی والا واقعہ ہے یہ میں نے خود اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح دیکھا ہے کہ کسی نے یو ایس بی وہ بھی ایک بڑے سائز کی نگل لی ہو کیمرے کا سائز کیا جو گلے کے آپ نے منہ کے راستے تار جتنا کیمرہ تھا جس طرح یہ میری ایک اسٹیتھوسکوپ ہے یہ اس کی نالی آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اسی سائز کی ایک نالی ہوتی ہے اس کا سائز کم زیادہ ہو سکتا ہے بچوں میں چھوٹا سائز ہوتا ہے تو اس کے آگے ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لائٹ ہوتی ہے تاکہ وہ روشنی بھی اندر سے نظر آتا رہے کہ یہ کیمرہ جا کہاں پہ رہا ہے ساتھ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آتا ہے ہاں سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اسی اسی نالی کے ساتھ ہی اوزار بھی اندر جا سکتے ہیں بالکل تار کی طرح فلیکسیبل اس طرح بینڈ ہو جاتے ہیں اوزار تو جس طرح ایک کلچ وائر ہوتی ہے جس کو بینڈ کر سکتے ہیں تو وہ اس کے اندر ہی ایک راستہ ہوتا ہے اس کے آگے چھوٹا سا ایک فورس سیپس لگا ہوتا ہے جو اندر سے چیز کو پکڑ کے باہر لے آتا ہے اس سے پہلے ایسا کوئی کیس آیا ہاں ادھر جب ہم ٹیچنگ ہاسپٹل میں تھے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں تو اس طرح کے کیس آتے رہتے تھے کیونکہ یہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ بیسیکلی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو میں تو ایک بیسیکلی لیپروسکوپک سرجن ہوں ہماری بھی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں اپر جی آئی اینڈوسکوپیس کو کہتے ہیں تو یہ ایک جوائنٹ کائنڈ آف وینچر بھی ہوتا ہے جس میں یہ میل ملا کے بھی کرتے ہیں کیمرہ اگر نہ ہوتا تو پھر اس کا اپریٹ ہونا کیونکہ آج کل
کہ وہ ٹائملی اس کو وہ اس طریقے سے نکال لیا گیا ہاں اگر کیمرے کی سہولت نہ ہوتی یا بچے کے والدین افورڈ نہ کر سکتے ہوتے تو پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ یہ میدے والی جگہ پہ ایک چھوٹا سا کٹ دے کے تقریباً ایک انچ کا یا ڈیڑھ انچ کا تو وہاں سے میدے میں سے اس کو نکال سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا سیریس کام نہیں سیریس تو ایک چیز ہے جس میں بغیر کٹ دیے آپ نے منہ کے راستے میدے میں سے نکال لیے اس کے مقابلے میں تو پھر یہ ظاہری سی بات ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں پھر بچے کو دو تین دن کے لیے اس کا کھانا پینا بھی بند رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے کیمرہ منہ کے راستے اندر لے کے گئے اس سے اندر کوئی انفیکشن یا کوئی زخم وغیرہ نہیں ہاں نہیں اس سے انفیکشن کا چانس بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا اسٹرلائزڈ ہوتا ہے اسٹرلائزڈ مین کہ اس کو ہم نے انفیکشن سے پاک کیا ہوتا ہے یہ جو جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں نا تو اس میں کوئی انفیکشن کا رسک نہیں ہوتا اور کوئی زخم بننے کا چانس بھی نہیں ہوتا اگر ایکسپرٹ ہینڈس سے یہ والا آپریشن کیا جائے جو اس کام میں ماہر ہے بندہ تو اس سے اس سے انجری کا یا زخم بننے کا جو چانس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے